。怎么了，帝君？为何你的表情看起来如此凝重？小白，嗯，其实我们已经成亲了。成亲了？嗯，怎么可能？为什么不可能？我。为什么我一点都不记得了？你不记得，是因为你失忆了。方才我说你睡糊涂了，是担心你知道后害怕，但实际上，你是失忆了。我怎么这么倒霉？但是，我怎么可能答应这门婚事呢？我。因为小白，你不是喜欢我吗？可是一定不是这个理由。如果是因为这个理由，那我之前做的那……那只是其一。最主要的，是我跪下来求你原谅了。你，你向我下跪了。你为什么要娶我呢？该不会是你把我怎么了，所以非要娶我不可？那你的心上人姬恒呢？姬恒？嗯。你怎么会这么想？姬恒和我的年纪相差的，我和姬恒没什么关系。那我其实还在做梦吧？啊，我没在做梦。嗯，那我们的确是成了婚。啊，这事情我怎么越来越糊涂了？那我还有疑问要向帝君请教。嗯，倘若你所说我们已然成亲，那我家老头子是怎么答应这门婚事的？因为，我家老头一向是个很俗的神仙。哦，你既不是三代世家，如今又没有手握重权，嗯，他们应该不会把你考虑在择婿的范围内。青丘，还有这种择婿的规矩？嗯，没听说过。或许白毅虽然觉得我没有什么光辉的前程可言，但是都给你跪了。胜在为人耿介忠厚，觉得我可怜就答应了。为人耿介忠厚？嗯，这是我爹说的。嗯，他还觉得你可怜？嗯。你们青丘一向心软，容易泛滥同情之心。嗯，这倒也是。看来你确实没有唬人，我同你果然已经成亲了。嗯。可是，帝君、嗯，你除了下跪，还干了其他更加丢脸的事情吧？你可不能因为我都已经记不住了，就随便唬我。光是跪一跪就想让我回心转意这件事，实在是太小看我了，我可不信。他若能让你想得通，我该怎么做，小白？帝君不答反而问我，肯定是害羞了。也是，他当初为了挽回我，定做了许多出格之事，此事不忍回应。你想让我怎么样，小白？这个吗？我听说，剖心为证，才最能证明一个人，带另一个人的情谊。我姑姑跟我说，在凡间十分流行，剖心是人，同人表白心迹，没有比这个更有诚意的，因为凡人剖心即死。而以死方可明知，此之不可不忠，才不可不信。嗯
当然，我也就是这么一说罢了。嗯，因为你突然问我，我想要你做什么，我想到什么就说什么，不过是垫一垫的话罢了。若以后我想出真心想让你做什么，我先记下来，之后再同你对。反正都已经澄清了，也不着急。也好，你先欠着，今后随时来找我对。嗯、手太凉了。嗯、这个暖手炉里，我加了安神香。待会儿好入睡。果然是成亲了。今日我说什么，帝君竟然就认什么，还为我暖手添香。天上下红雨也没有这么难懂。你先暖着。我是想看看你添的什么香。我觉得你不是在想这个。嗯。哦，原来是在想这个。我我才没有想这个，我就是在想。既然已经成了亲，那一定不是我主动亲你，必然是帝君主动，因为我是一个矜持的人。说的不错，的确是我主动数月后，调息完毕，从风云中出来。混乱的记忆会不会休整？忆及这一段，会不会更记恨我？小白，到时候我要怎么哄你？这样真行吗？